আসসালামু আলাইকুম এন্ড শুভ নববর্ষ সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লো অ্যান্ড জাস্টিসের বছরের প্রথম অনুষ্ঠানে আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের কলাকুশলী সবার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানের সাথে আমাদের সাথে যথারীতি আছেন কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বহু সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ সিকদার এমবি উনি বরাবরের মতো আপনাদের আইনি জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন এবং তার আগে আমরা ওনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ওপেনিং রিমার্ক শুনে থাকি আজকে ওর ব্যতিক্রম হবে না আসুন আমরা ব্যারিস্টার সাহেবের কাছ থেকে ওনার ওপেনিং রিমার্কের দিকে এগিয়ে যাই আসসালামু আলাইকুম ব্যারিস্টার সাহেব बंधुरा सकल के शुभ नवबर्ष আপনারা ভালো আছেন তো আল্লাহ রহমতে আমার বন্ধুবর জামান ভাই বলেছেন যে এটা হলো এই বছরের প্রথম প্রোগ্রাম কিন্তু বন্ধুরা আপনারা জানেন যে ওপেনিং রিমার্কে মাত্র সময় পাই আমরা পনেরো বা দশ থেকে পনেরো মিনিট কোনো একটা সাবজেক্ট হাতে নিলে সম্পূর্ণ বিস্তারিত কথা বলা যায় না সময়টা চলে যায় তো গত সপ্তাহে যে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম এটা সম্বন্ধে অল্প বাকি ছিল এটা দিয়েই আজকের ওপেনিং রিমার্ক করব বন্ধুরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে একটা বৎসর আমাদেরকে জিন্দেগি দিয়েছেন জীবন দিয়েছেন হায়াত দিয়েছেন অনেক লোক মারা গেছে টু থাউজেন্ড তে আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ হতে পারে বন্ধু বান্ধব কেউ হতে পারে প্রতিবেশী কেউ হতে পারে আপনি এমন লুক হতে পারে যাকে আপনি চিনেন আপনার বয়সে কম হতে পারে উনি মারা গেছে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখল তাই আমি বলেছিলাম আল্লাহ বলেন যে তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করবা তাইলে আরও বাড়াইয়ে দিব আল্লাহ যে আমাদেরকে সুস্থ সবল অবস্থায় পুরো একটা বৎসর পার হতে দিয়েছেন তাই আল্লাহ রবুল আলমিনকে আমরা একবার সবাই মিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহকে অশেষ অশেষ প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাদেরকে সুস্থ সবল অবস্থায় এই পুরা দুই হাজার বাইশ সালটা আমরা কাটাতে পেরেছি বন্ধুরা এটা ছিল আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা এখন আজকে বলবো বান্ধাদের ব্যাপারে হুজুর আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে মান লাম ইয়াশকুরিন নাস লাম ইয়াশকুরিল্লা যে মানুষ কে কেউ উপকার করল আর যে লোকটা উপকার করল তার যদি শুক্রিয়া আদায় না করে ধন্যবাদ না দে কৃতজ্ঞতা না প্রকাশ করে আল্লাহ নবী বলতেছেন সে যেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না অর্থাৎ যে লোকই আপনার কোনো একটা অনুগ্রহ করেছেন মেহরবানি করেছেন আপনার উপর দয়া করেছেন তাকে আপনি শুক্রিয়া এবং ধন্যবাদ বলতে হবে এবং শুক্রিয়া এবং ধন্যবাদ শুধু মুখ দিয়ে বললে হবে না কাজ দিয়েও বলতে হবে এখন ধরেন কে আমার সবচেয়ে উপকার বেশি করেছেন সবচেয়ে বেশি উপকার করেছেন পিতা মাথা মা বাবা যখন আপনি আপনার কোনো ক্ষমতা ছিল না আপনি সাপ একটা দিলেও ধরতেন কারণ আপনি জানেন না আপনি ওই টয়লেটের নিচে রাখা যে ডোমেস্টস বিষাক্ত জিনিস রাখা আছে এইটা দিলেও মুখে দিয়ে দিতেন কিন্তু ওই সময় মা বাবারা আপনাকে লালন পালন করে বড় করেছেন তাইলে মা বাবার চাইতে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার কার বেশি হতে পারে তাই মা বাবাকে সব সময় কৃতজ্ঞতার চোখে দেখবেন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন শরীফের পনেরো নম্বর পাড়ার দ্বিতীয় নম্বর রুকুতে বলতেছেন যে তোমরা মা বাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং মা বাবাকে উফ শব্দ বলতে দিবে না এইটা যদি করেন তাইলে হোয়াট গোজ রাউন্ড কামস রাউন্ড আপনি যদি আপনার মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন 
তাহলে আপনার বাচ্চারাও ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এখন ধরেন কারো মা বাবা মারা গেছেন তাইলে মা বাবার শুক্রিয়া কেমনে আদায় করব কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিম আল্লাহ নবী বলেন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার ভালো মন্দ সব কিছু শেষ হয়ে যায় কিন্তু তিনটা জিনিস শেষ হয় না এর মধ্যে একটা জিনিস হলো ইল্লামিন ওয়ালাদিং সাল হিং দৌলাহু যদি কোনো সুসন্তান রেখে যান কোনো ছেলে মেয়ে রেখে যান আর এই ছেলে বা মেয়ে মা বাবার জন্য দোয়া করে এই দোয়াটা মা বাবার আমল শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এই দোয়ার সোয়াবটা সুজা মা বাবার কবরে আল্লাহ রবুল আলমিন পাঠিয়ে দেন একবার সুবাহান আল্লাহ আমরা বলি সুহান আল্লাহ তাবলিক জমাতের কথা শুনেছেন আপনি কি কোনোদিন তাবলিক জমাতে গিয়েছেন যদি তাবলিক জমাতে যান তাইলে তাবলিক জমাতে একটা হাদিস খুব ভালোভাবে চর্চা করেন ওনারা এটা হলো কি যে প্রত্যেক সোমবারে এবং বৃহস্পতিবারে আপনি যে আমল করতেছেন এই আমলের একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা মা বাবাকে তাদের কবরে দেখানো হয় এখন যে আমল আপনার বাবা মারা গেছেন আপনার মা মারা গেছেন কবরের মধ্যে আছেন যে আপনি কি করতেছেন এই সপ্তাহে কতবার মা বাবার কথা দোয়া করেছেন স্মরণ করেছেন সুহান আল্লাহ এটা মা বাবার কাছে রিপোর্ট যাচ্ছে আপনি যদি আপনার সময়ে কোনো সময় মা বাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নাই তো আপনি মনে করেন মা বাবা কবর থেকে আপনাকে দোয়া করবে বন্ধুরা যাদের মা বাবা জীবিত আছেন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন কারণ কেন এই যে কৃতজ্ঞতা যদি মা বাবার আপনি প্রকাশ করেন তাইলে আমি একটা কথা বলবো একটা হাদিস খুব খেয়াল করে শুনেন আপনি যদি কোনো পাপ করে থাকেন তাহলে বলা হয় যে এই পাপের শাস্তি আখিরাতে মরার পরে আপনি পাবেন কিন্তু দুনিয়াতে এমন কোনো পাপ আছে যে পাপ করলে শুধু আখিরাতে আপনি শাস্তি পাবেন না বরং দুনিয়াতে আল্লাহ শাস্তি দিয়ে দেয় আমার চোখের দেখা ঘটনা হাদিসে যা বলে চিরসত্য এবং এমন কোনো ভালো কাজ আছে যেটা যদি করেন তাইলে এটার রিওয়ার্ড আল্লাহ শুধু কেমতের জিনের জন্য রাখেন না দুনিয়াতেই দিয়ে দেন এর মধ্যে একটা হলো কি মা বাবার হক আদায় করা মা বাবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা মা বাবার সাথে নম্র ব্যবহার করা আপনারা আমরা যারা ভাগ্যবান মা বাবা দুনিয়াতে আছেন তাইলে এই মা বাবার সুবাহান আল্লাহ খিদমত করে যদি ওনাদের দোয়া নেই তাইলে এই দোয়ার সুফল আপনি দুনিয়াতে পাবেন আখেরেও পাবেন ইট ইজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্যাম আর মা বাবা যদি আপনাকে বদুয়া দেন তাইলে এটা তো পরকালে পাবেনই শাস্তি ইহ কালে এই দুনিয়াতেই আপনি লাঞ্ছিত হবেন বঞ্চিত হবেন মা বাবাকে যদি স্মরণ না করেন বন্ধুরা একবার আপনি খেয়াল করেন চুখ বন্ধ করে যে কতদিন আগে বাবার কবরটা জিয়ারত করেছিলেন যিনি মারা গেছেন একবার বন্ধ করে বলি আহারে দুনিয়াতে আমার সব কিছুর সময় আছে কিন্তু আমার আব্বা আম্মার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে একবার বলবো আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবুর হে কবরবাসী আব্বা আম্মারা এখানে যারা আছেন আপনারা সকলকে আসসালামু আলাইকুম আপনারা আমাদের আগে এসেছেন এরপরে আমরাও আসতেছি কবে বলেছিলেন মা বাবার কবরে গিয়ে আপনার সময় নাই ওয়ান ডে ইউ উইল সি ইট ইজ টু লেট হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে এটা হলো মা বাবার কৃতজ্ঞতা বন্ধুরা অন্য মানুষও যদি আপনার কোনো উপকার করে থাকে তাহলে তার অবশ্যই আপনি কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করবেন একটা স্বামী তার ওয়াইফকে বড় কষ্ট করে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড দেখাইয়া অনেক কষ্ট করে ট্যাক্স ব্যাগ দেখাইয়া বাংলাদেশ থেকে আনলো এখানে আনার পর ওয়াইফ ব্রিটিশ হয়ে গেল বাচ্চারা হয়ে গেল এখন দেখা যায় এই মহিলা বলে কি যে না তুমি থাকলে যে বেনিফিট পাইতাম আমি আমার বাচ্চাগুলো দিয়ে এসেছি যে বেনিফিট তো সিঙ্গেল মাদারকে দেয় তোমার আর দরকার নেই দিস ইজ ভেরি আনগ্রেটফুল নেন খবরদার এটা করবেন না আবার অন্যদিকেও বলি একজন পুরুষকে একটা মহিলা বড় কষ্ট করে স্বামীকে দেশ থেকে আনলো আনার পরে করলো কি কয়েকদিন থাকলো 
তাকার পরে দেখি আ ওই যে স্কুলের মেয়েটার সাথে তার সম্পর্ক ছিল এখন আর এই মহিলাকে ভালো লাগে না বলে না আমি দেশে যাব দেশে গিয়ে আমি আরেকটা বিয়ে করব দ্যাট ইজ টোটালি আনগ্রেটফুলনেস অকৃতজ্ঞতা বন্ধুরা ছোট্ট একটা কথা বলে আমি শেষ করব এটা হলো কি আমি এই দেশে আমার বাবা ছিলেন না আব্বা চুদুর ছিলেন না আমার চাচাও ছিলেন না আমার মামাও ছিলেন না আমাকে এই দেশে নিয়ে এসেছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বলে সিলেটের এক কৃতি সন্তান উনি আমার মতে সিলেটের বিজ্ঞ মানুষদের প্রথম সারির একজন উনি ফরেন মিনিস্টার ছিলেন উনি অ্যাম্বাসেডার ছিলেন উনি পার্লামেন্টের স্পিকার ছিলেন উনি জাতিসংঘ যে জাতিসংঘ যে পরিষদ এই পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন এই হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আমাকে নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে পাশের সিটে বসাইয়ে আমাকে ইংল্যান্ড এনে দিয়ে গেছিলেন বলেছিলেন এখন তোমাকে পার করে দিলাম তুমি লেখাপড়া করো আমি প্রায় দুয়াতে বলি ওনার যদি সুক্রিয়া আমি আদায় না করি আমার মতো নমক হারাম আর কেউ হবে না আমি আগে যখন দরগাতে যাই দরগাতে যাওয়ার পরে দরগার মসজিদে নামাজ পরে সিলেট দরগার মসজিদে চলে আসতে চাই তারপরে দেখি আমার বিবেকে বাঁধতেছে যে এই দরগার উপরে টিলার উপরে হুমায়ুন ঋষি চৌধুরী সাহেবের কবর আমি আমাকে নিজেকে বলি কথবুদ্দিন শিকদার তুমি যে লুকটা তোমাকে এই দুনিয়াতে সঠিকভাবে মানুষ হওয়ার সুযোগ হয়ে দিয়েছিলেন এই মানুষের কবরটা জিয়ারত না করে তুমি চলে যাচ্ছ বন্ধুরা আমি উপরে গিয়া একদম ওই চুল্লিতে হলো হুমায়ুন ঋষি চৌধুরী সাহেবের কবর ওইখানে গিয়ে দাঁড়াইয়া বলি হে মহামানব আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে কবরে থাকার তফিক দান করো তখন আমার বিবেকের কাছে বলি যে আমি আজকে হুমায়ুন ঋষি চৌধুরী সাহেবের কিছুটা হলেও একটু শুকুর গুজার একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছি মনে রাখবেন আল্লাহ নবী বলতেছেন আল্লাহ নবী না আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন লাইং সাকার তুম লি দান্নাকুম কোরআন শরীফের আয়াত তোমরা যদি শুক্রিয়া আদায় করো এটার অভ্যাস করো তাইলে আল্লাহ বলতেছেন তোমাদের নিয়ামতে তোমাদের ইজ্জতে তোমাদের হুরমতে তোমাদের টাকায় তোমাদের পয়সায় তোমাদের পরিবারে সব কিছুতে আল্লাহ বলতেছেন নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দেবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ জমান ভাই জাজাকাল্লাহ খায়ের অত্যন্ত সুন্দরভাবে ওপেনিং রিমার্ক পেশ করার জন্য স্পেশালি কোরআনের আয়াত দিয়ে হাদিস দিয়ে যা আমাদের সমাজের জন্য খুবই উপকারী থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদের এই যে এই বাস্তব শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে চর্চা করতে পারলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আমাদের দেশে আপনি উপকৃত হবে একটা উপকার করবেন তার উপকারটা আদায় হয়ে গেল পরে আপনাকে চিনেই না এরকম হয় বাট যা হওয়া উচিত না উচিত না উচিত না ইয়েস তো ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এখন খোলা কলার প্রশ্ন নেব জি প্লিজ যে আজকে আমাদের এই প্রথম নতুন বছরের প্রথম কলারকে আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছেন জি কে বলছিলেন কোথায় থেকে বলছিলেন জি আমি মিসেস বেগম বলছি লন্ডন থেকে মিসেস বেগম লন্ডন থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার দুইটা প্রশ্ন আছে আজকে আপনি প্রথম কলার দুইটাই করতে পারেন অবশ্যই হ্যাঁ কে আপনি বিজিটা কাকে আনতে চান ডিপেন্ড করে আপনি কাকে আনতে চান আপনার কি আপনার ভাই ওনাকে বিজিটা আনতে চান তাই তো দেখাবেন <laughs> এবার বলুন 
অবশ্যই আজকে সবাই দুইটা করে জানলে তো চারটা হয়ে যায় আপনার নাম এবং কোথায় থেকে ফোন করেছেন লন্ডন থেকে শেষে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ নাকি আছে <laughs> বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও ফিরে আসলাম আমাদের বিজ্ঞাপন বিরতির আগে আমরা সৈয়দ লন্ডনের সৈয়দ সাহেবের কল প্রশ্ন নিয়েছিলাম এবার আরো একটি প্রশ্ন নেব তারপর আমরা উত্তরে যাব এবং এরপরে উত্তরের পরে আবারও আপনাদের আমরা কল নেব দেখি এখন আমাদের তৃতীয় কলার কে আছেন সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথায় থেকে বলছেন ভাই আমি নর্থ কন্টিনেন্টে পড়ছি আমি একটা জিনিস জানতাম জি আপনার নামটা যদি বলেন আমার নাম খয়রুল রহমান খয়রুল নর্থ কন্টিনেন্ট থেকে জি আপনার প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্ন আমার ওয়াইফ ফোন লাগে আমি নেট লিভ अप्लाई করেছিলাম পাস ম্যাথ করেছিলাম আমার কি তা করতে জি ধন্যবাদ আমরা আপনার প্রশ্ন পেয়েছি বেশি অবশ্যই আপনার প্রশ্ন দেবেন আপনাদের শুনতে থাকুন এবং আপনারা যারা অপেক্ষা করছেন লাইনে একটু দয়া করে অপেক্ষা করুন আমরা এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়ে আবারও এসে আপনাদের প্রশ্ন নেবো বেশ্টা সাহেব আমাদের প্রথম কলার মিস মিসেস বেগম জি আপনারা যাইন না মেহরবানি করে এই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনেন তারপরে আপনাদের সকলের প্রশ্ন নেব আমরা আজকের কলার নাম্বার ওয়ান বছরের প্রথম কলার মিসেস বেগমে ফোন করছেন লন্ডন থাকি তার দুইটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন হইল যে ই দেশ যদি সেও মারা যায় তাইলে ডেথ সার্টিফিকেট জরুরি নি বা ইস্যু হয়নি শুনেন ম্যাডাম এই দেশ যদি সেউ প্রপার বিয়া হয় অথবা কোনো বাচ্চা হয় বিশেষ করে জন্ম এবং মরণ এই দুইটা মাস্ট বি রেজিস্টার্ড আর বিয়া আগে আসিল মাস্ট বি রেজিস্টার্ড এখন তারা বেশি ধর্ম থাকে হরি 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 যাওয়ার কারণে এখন একটা রিল্যাক্স করে লিছে তারা লিভ টুগেদার করে উইদাউট ম্যারিজ কিন্তু কোনো বাচ্চা যদি জন্ম হয় আর মারা যায় তাইলে তার কোনো অল্টারনেটিভ নাই একটা রেজিস্টার্ড করতেও হয় আর রেজিস্টার্ড হওয়া মানে কি তা একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হইব এটা প্রত্যেকটা বারাতে টাওয়ার হামলেট হোক নিউ হাম হোক হ্যাকনি হোক ওয়ানজ ওয়ার্ড হোক যে কোনো বারা হয় না এখানে প্রত্যেক বারার মধ্যে একটা রেজিস্ট্রেশন অফিস আছে এই রেজিস্ট্রেশন অফিসও কেউ মারা গেলে আপনার ডেথ রেজিস্টার করতে হয় ডাক্তারে কইয়া দিব যেন 
ফলনা আমার আগে সইন আর ফরে অ্যাকর্ডিংলি রেজিস্টারে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দেব আপনার প্রশ্ন নম্বর টু আসিল যে যদি আপনার একাত্তরে বাইরে আনতা সাইরা আপনার ভিজিটার হিসাবে বাইল আ স্টুডেন্ট তান কত টাকা দেখানি লাগব ম্যাডাম আপনি এক মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চন করছেন আপনার বাই স্টুডেন্ট আর আমার মনে হয় সিঙ্গেল বিয়া সাদি করছেন না এমনি ভিজিটে ট্রাই করেন যদি করতে পারেন কিন্তু এটা ওয়ার না ওয়ার সম্ভাবনা বেশি আপনি প্রশ্ন করছেন জেনারেল প্রশ্ন যে কত টাকা লাগব সাধারণত একজন মানুষ আইতে হইলে যথেষ্ট টেকা দেখাইতে হয় যেন এন আসে তাই নিখান আইয়া বাগিয়া যাইতা নাই বা এই দেশের রইতা নাই তাই যাই বাগিয়া এর কারণে আপনি আমার মনে হয় আপনার বাইরে আনার লাগি সঠিক লিগাল এডভাইস নেই যেন কোনো লয়ারের কাছ থাকি আমরা এখানে গাইডেন্সও লাগি কম সময়ে দু এক মিনিটে একটা প্রশ্নের উত্তর দেই আপনার বাইরে আনার মতো অত সিরিয়াস ব্যাপার একটা আপনি ইউ নিড আমরা ম্যাজিক ওয়ার্ড থ্রি টু ওয়ান ওর ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ একজন দুইজন তিনজন লয়ারের কাছে গিয়া চিন্তা ভাবনা করুকা একটা পছন্দ লাগে আমার মনে হয় ভিজিট বিশেষ ছাড়াও অন্য কোনো দিকে যাওয়া আমি কইছেন ভিজিট ভিজিট হইলে একটা তো কইলাম তান ভিজিটে আনা একটা অলমোস্ট জিরো এর কারণে লয়ারের কাছে যান যদি বিভিন্ন অপশন মাথা আমরা খালি আপনি তো বলবেন ওয়ান টু থ্রি জি 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 তিনজনের কাছে যেতে নিবে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি সৈয়দ লন্ডন থেকে সৈয়দ সাহেব এ লন্ডন থেকে ফোন করছ ইন সৈয়দ সাহেব আপনি ইউ আর এ ভেরি আর্টিকুলেট ম্যান প্রথম বিবি আনছেন বা বিয়া করছেন ওদেশ ইউ আই ফোর লগে এখন ছাড়াছাড়ি হয়েছে না কিন্তু মাঝখানে দি রাশিয়াত গিয়া রাশিয়ান মহিলা লোকে বিয়া হইয়া ওখানেও এক বাচ্চা দুই বাচ্চা তিন বাচ্চা হইছেন আপনার রাশিয়াত এরা আর এখানেও আনছেন না আপনার প্রশ্ন হইল যেন মনে মনে কইরা যে ও দেশের আগর ওয়াইফরে ডিভোর্স দিয়া ওয়াইফরে হয়তো আনবা কিন্তু আপনার ব্রিটিশ হওয়ার বাদরই তিনো বাচ্চা এই তিনো বাচ্চারে ব্রিটিশ পাসপোর্ট কিলাহান করতা রাশিয়ান বিরাট বড় ব্রিটিশ এম্বেসি আছে আপনি যেহেতু রাশিয়াত জন্ম হয়েছে এখানেও বার্থ সার্টিফিকেট দিয়া আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্টও লাগি আপনি এপ্লাই করতে পারেন ইট ইজ নট গনি বি দ্যাট ডিফিকাল্ট মানুষ কা থার্ড ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশও যদি এক বাচ্চা হয় যে যতটা বার্থ সার্টিফিকেট যে ভ্যালু হয় রাশিয়ার বার্থ সার্টিফিকেটর আরও বেশি ভ্যালু হইব আমার মনে হয় আপনি যদি এপ্লাই করেন ব্রিটিশ এম্বেসিত আপনার বাচ্চা তোর পাসপোর্টও লাগি কোনো অসুবিধা হবে না তবে মনে রাখুন যেন এই ধরনের সিচুয়েশন ব্রিটিশ ফাদার আর বাচ্চা একটা বাইরে এটা বর্তমানে যদি পাসপোর্টের লাগে এপ্লাই করেন তো এপ্লাই করার বাদে এপ্লিকেশন একটা বেলফাস্ট আই হয় আপনি রেডি থাকবা বেলফাস্টে তারা আপনার নাম্বার নম্বর দিবা তারা আপনার ইন্টারভিউ লইব ইন্টারভিউ লোয়ার পরে আপনার ব্রিটিশ পাসপোর্ট দিব ধন্যবাদ আমাদের তৃতীয় কলার ছিলেন নর্থাম্পটন থেকে খয়রু খয়রুল ভাই এ নর্থাম্পটন থেকে ফোন করছেন আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি কইরা আপনার ওয়াইফরে টেন ইয়ার রুটে দশ বছর আপনার ওয়াইফে ফুরাই লইছেন মানে এপ্লাই করছেন গত মে মাসও ইন্ডিফিনেট লিভ টু রিমেইনর লাগি সেটেলমেন্টও লাগি তারা সপ্তাহ ফাইসে এই একনলেজমেন্ট আপনার কাছে আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশনের কোনো রিজাল্ট দিছেন না হরুল সাহেব আফটার দি প্যান্ডামিক আমরা নিজে অফিসের মাঝে দেখুন যদি কেবিনেটর ড্রয়ার ভর্তি অ্যাপ্লিকেশনে ফেন্ডিং অ্যাপ্লিকেশনে আপনি ফেনিক করবা না মাই এডভাইস ইজ টু ওয়েট আপনার ওয়াইফর একটা আইব আমি গতকালকে একটা এই যে বিআরপি কার্ড ফাইসি এইরকম অ্যাপ্লিকেশন আপনার খুবই অ্যাপ্লাই করছেন জানোইন আই অ্যাপ্লাইড দ্য অ্যাপ্লিকেশন আই থিঙ্ক ইন এপ্রিল এপ্রিল এপ্রিলের মাঝে একটা অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম অক্টার বিআরপি আইসে গতকালকে আপনি স্টিল আর্লি ডেজ ইয়েট আপনি সবর সরকা আর সবর লগে নমাজ ভরিয়া দোয়া সরকা কারণ কিতা কোরআন শরীফ আল্লাহ কইরা তোমার তার কোনো সমস্যার যদি ফলো তো দুই সাজ করিয়া আমার কাছে সাহায্য করিও সাহায্য চাইও দুই সাজ ওয়েস্টাইনু বিশ্ব বরি ওয়াস 
তুমি তাই ডিফিকাল্ট সময় পড়লে দুই সাজ দিয়া আমার কাছে সাহায্য চাইও আমি সাহায্য তোমার তানে সাহায্য কর্ম একটা বিশ্বাবরী একটা সবর করিয়া পেশেন্স করিয়া উড়াউড়ি করতা না আর আর একটা ওসলা নামাজ ফরিয়া নামাজর পরে সবর করিয়া দোয়া করুকা আখতে একদিন দেখবা আপনার বিভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ আইছে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ আওয়ার বাদে তো বেনিফিট ধন্যবাদ বেরিস্টার সাহেব আমাদের অনেক কলার লাইনে আছেন জি আচ্ছা थैंक यू কলার প্রশ্ন নিতে হবে জি নেক্সট কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম জি কলার আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আমি আমি ফোন করছি মানচেস্টার থেকে নাম নামটা বলেন প্লিজ আমার নাম আহমদ আলী আহমদ আলী মানচেস্টার থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ আপনার প্রোগ্রাম আমি অনেক দিন থেকে দেখি আমি সুযোগ পাই না ফোন করতাম আই ফোটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন চলে যান বাসা বাসা সবার কাছে আমার इंगलैंड आईयादी उत्तर देखिए दया জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ কোথা আমি লন্ডন লুটন থেকে আসছি লুটন থেকে কে জামান জামান জি লুটন থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার প্রশ্নটা হলো আমি এখন আজকে আমি আমি দেশে ইউরোপিয়ান স্যাটেলাইট আছে আর আমার ওয়াই ইউরোপিয়ান আমার প্রজেক্ট এফপিএস টপ থেকে যেটা স্ট্রিম হিসাবে এটা অন পিএস টপে যেটা আছে ওকে এখন নানা লাগে আই এ প্রজেক্ট এর লাগে अप्लाई করতে আমাকে वाइफ्यूट कतदिन আমি কইছি সেটেল আমরা ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট নেই ইন আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট ধন্যবাদ সেটেল স্ট্যাটাস বলতে কিতাব উদাইরা আই গো আমি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার থেকে পাইছি আপনার অর্থাৎ আপনার অরিজিনাল হইলো আপনার ইউরোপিয়ান একজনর আত্মীয় হিসাবে আপনি পাইছেন 
जी जी फायर बादे फास्फोरस धन्यवादीम सुविधा शेष करते डिवोर्स दिल्ली বাচ্চা উচ্চা রাখিয়া এখন বাতি যে এখন নাকাটি কররা দিস ইজ ভেরি ব্যাড লন্ডনে মানুষেন কই নিয়া ফালাই দেখো কা নিজর বউরে তো ইয়া ইছেন বাচ্চা খাচ্চা লই আইছেন ইখানো আইয়া বিয়া করিয়া এখন বাতি যে কি মান খান নাকাটি কররা শুনুকা আমাদের হিসাব বর্তমানে বাংলাদেশের আইন এই ধরনের সিচুয়েশন আফটার বাতি যে সিচুয়েশন একটা কোর্ট প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের মাঝে আছে নারী নির্যাতন এইটা হইল ক্লাসিক্যাল কেস যদি তুরা একজনা নারী নির্যাতন হইয়া এক উকিল রে দিয়া নোটিস দিলাইন তে বাপ সহ বাড়ির যে ভাই বান্ধব আছো সব সহ বান্ধিয়া নিব কি বর্তমান কুরাই নে ধন্যবাদ বেশি স্যার এই দেশ আপনাকে আপনাকে আমাকে থামাতে হচ্ছে আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির পর এসে উত্তরটা সম্পন্ন করব ধন্যবাদ দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির যাচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতির পর এসে বেশি সাহেব আপনার প্রশ্ন উত্তর সম্পন্ন করবেন আমাদের সাথেই থাকুন जी बैरिस्टर साहब आम्रा किंतु मानचेस्टर आहमेद अली प्रश्न उत्तरे चिल्लाम जी आमद अली साहब अब बड़ा खराब लग गया अपने आम्रा शो देखो ही नहीं तो हमें कोई नहीं सी अफलार बाती जी ये जो दिन जे जे भाषा है खोता बुझे तालों के ओ भाषा है मत्ते हो एक बार अफलार बाती जी दाम दे इकनवाईया अफलार আফনার বাতি জির খাবি নকটা ওখানে আনিয়া কোন লয়ার রে দিয়া হোম অফিসে তোরা জানাই লে কি আমো তো আগে তাই লিগ্যাল হইতা করতাম আমি অন্ধায়ার আসলে নেগেটিভ কোন কিছু মাথি না কিন্তু আমার খারাপ লাগে ও বাচ্চা লাগি 
Αφλάρ μπάτσιζι γκορόρ δεν να τίνωσα. Εράρ μπαφόρ μπάλο μπάσα τα κυμποντσιτό ήρα. Αφλάρ μπάτσιζι ζαμάιρ μπάλο μπάσα τα κυμποντσιτό ήρα. Μπορώ σοκορή έχω ήσλα Λόντον του Ακουαγγεία και λέω αμπράρ όπως τα μπάλα είπω. Έχω όπως τα μπάλα ο Αντουριέρ Χωτάτο. Έχω μπατσέν μπάφαρα ο Ήγελα, ο Άιφ Σαμίχαρα ο Ήγελα. Κουνώ λίγελ ετβάσεις την εκκουά μου τα λίσσα. Ινσιάλλα είναι τα χορτά βαρτάνα. Έχτα δόμο έχω δηλαδή σοπ τα τίγω είπω. Ευχαριστώ. Amar zindagi luton to to khana khaisi daot khaisi ami single town no ar kuno khano to khana khaisi na lutonor baripak masjid masjid da itam masjid banani folo ke hon boro masjid hoye geche luton boro jobor khawaisen ya allah haji abdul khaliq sahab haji ozon miya sahab haji bari miya sahab haji wahid miya sahab soh lutonor murabbi hol dara mara gechen ya allah तारा रहते हैं जन नतबाशी खरो अपना रहो लेख वर्ता आमीन खूब का आमीन तार माने लंदन तो अपने दावों ने दावत का ही सेम है माने लंदन में पौर न तार पर है वो आमार माने लुटन बेशी बोल लुटनी बेशी का ही सेम है जी माशाल्लाह इस जवाब से हमारा डायरी में आजे एनी हाउ जवान शब्द कोई रहजन तान खातियो असला European national, European national family member इस शब्द � एक उन्हें स्टूडेंट में और दूसरा आइसले आया हाल लेता है एन पीएसडब्ल्यू ताशो इन स्टूडेंट लोग ले एक फॉयला कुर कोर्स शेष करी लाइन जो दिन ते फॉरेड द्विबस्सर और खामोर परमिशन फाइन दांडे बिया करता तां वाइफ तां द्विबस्सर और खामोर परमिशन आसे ते एक उन कोई रा बारिशेश आप क then आपने 8,000 सौ देखा या दो दिन apply करो इन और आपना wife और कोई रा बीस आ से तो आपना कुनो अश्विदा वार होता ना है जो दी शोधर कोवा भी कुनो किच्छ application टा करो इन इंशाल्लाह you will be successful धन्यवाद हमारे रोमफुडर कोलाबोरेशन शुजन शुजन भाई आपनी ऐसे चेन रोमफुडे था के ना आपनी ऐसे चेन health and care visa है हेल्थ एंड केयर भी जाए साधारण तो पांच बच्चों पौरे आपनी इंडिफिनेट लीप पाबैन इन्तो आपना तीन बच्चों रे वीजा नहीं ऐसे चिन एक उन एक बच्चों आपना चलेगा चे एक उन चाचन आपनी ओय उन्नो वर्क पामिटे चले जावैन ओय काज गुलु ओय केयर हो मेर काज गुलु हो तो आपना पसंद लगते सेना भाल लगते स एक ता उन्नो फुल टीयर टू आर प्रमिटे चले जाई तो इले अमी पार बोना कि आर अमार पास बस्सर पोरे और इंडिफिनेटली भाबे कुब क्या अल्कोरेशन हैं योर क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट मिस्टर सुजन क्यों बोलते सी आपने जे आर प्रमिटे जे स्पONSरशिप लाइसेंस से ऐसे चेन आपने इटा ते आपने इम्प्लॉयमेंट च Permission of the Home Office. Home Office or permission charge of the Apni Ita Paltan Tale Aplar Kuno Kaz Hobena. Apni Home Office or permission Nye Jodi Arek John sponsorship license Wala Ek John work permitted Jodi Apni Jan Tale continuation Jodi Aplar Visa Take. Then after five years you will be entitled to make an application for indefinite leave to remain in the United Kingdom. आज जो दी अपनी without permission of the home office, without the approval of the home office, if you leave this job, you will be in trouble. अपनी औषधिदाय पड़ बैन। ताई जा करें ना क्यों? बुझते बच्चे अपना है तो कोस्ट हो चें ऐ चक्री ते अपनी चिंता भावना करें लीगल एडवाइस निये कर बैन भाई। तार माने दरारों की जे शुजुक तक ले परमिशन निये करा जाए। हाँ होम ऑफिसर होम ऑफिसर परमिशन नहीं है अपने आपने पालते थे पारे इम्प्लॉयमेंट पालते थे पारे ना दोनों बात दोनों बात आपने उत्तर जने में हम जरा प्रश्न कर चुके हैं हमरा एक बार परोपर्ती को ला जरा आपने रहता हूँ कुंते के लाइनें आसे ना हम रहते हूँ कुछ प्रकाश कर ची क्या सुन ले सलाम अलैकुम जी नेक्स्ट क Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebalasan, kuda itu kebalasan. Ini by Southul Day Fisi, kami Abdul Kalam. 
আবুল কালাম সাউতল থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ আমার প্রশ্ন হলো ভাই স্যার আমার একটা শালারে আমি ওই দেশে ছিলাম ওই দুই বছর হুম হুম তাহলে পরে আমরা ওই এসআইলে মারছিলাম তারা ইও দিলে যা আপনারা দুই বছর স্টে ভাগ দিয়েছিলেন জি আবুল কালাম আপনার ছোট ভাইকে কিভাবে আনছিলেন ভিজিট আনছিলাম আমি ওকে এটা আগে বলা দরকার ভিজিট আনছিলেন তারপর আমি এসআইলে মারছিলাম এসআইলে এসআইলেমটা করছিলেন কখন করছিলেন সময় পার হবার আগে না পরে আবুল কালাম সাহ জি না জি না পরবর্তী <laughs> আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আপনাকে <laughs> 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 আর আপনার দুলাবাই কোন স্টেজ পয়লা তান কি জাত বিজা বর্তমানে ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল থেকে আইসুন হবে আমার <laughs> আপনি <laughs> করছেন <laughs> 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 আপনি 
আবুল কালাম সাহেবের সাউতুল থেকে ফোন করছেন আপনার কইরা শালা বনি জামাই বইন দেও দিল আপনার লাগবে চড়ায় আর তারে অন্ধায় আর হইরা শালা কইতে আমার বাচ্চার মামা বা আমার ওয়াইফ আর ছোট ভাই ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই আমরা দেশে আপনি মনে হয় ঘরে সমস্যা বাঁধাইতেছেন অন্ধায় আর হইরা বিজিটা আইয়া তান থালিবস্য ওয়াইফ আর ছোট ভাই ভিজিট আইসইন এখন ভিজিট আওয়ার বাদে এখন সাইরা ভিজিট আইয়া এসাইলাম করছিল এসাইলামর দুই বছরের কার্ড এখানে পাইছইন ই কার্ড এখান ফর্ম মানি দুই বছর লাগে লিগল হইসইন না ই কার্ড এখান মানি হইল ওয়েটিং লিস্টও রাখা হয়েছে আপনি কইরা আবুল কালাম সাহা বারো খানো খামো ইলা খোয়া ঠিক নাই বুঝছেন নি কারণ একটা কইলে আমরা যে সহজ একটা 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 বড় বাইয়ে উপরে তাকে দেখার আমরা কি তা মাতি আর কি না মাতি আর অ্যাডভার্টাইজ কোন সময় যার কি না যার একবারে সেকেন্ড ডোর মানে উনি পরে সংশোধন করেছে বলছে উনি ওনার আত্মীয় হেল্পে আছে ইয়া তাই সংশোধন করছেন শুধু আমার খোয়ার বাদে তো এনি হোক ইলা কইন না জানো আপনি এখন আপনার প্রশ্ন হইল যে এই ছোট বাইরে যদি ইয়ে করি লাইন আমার প্রফেশনাল জীবন আবুল কালাম সাহেব বিশ্বাস করুকা বড় বাইয়ে হুরু বাইরে লইয়া যতখান আয় এর চাইতে তিন গুণ বেশি দুলা বাইয়ে সালারে লইয়া আমার অভিযোগ আইন আপনি খুব ভালা কাম করা কারণ তারা হক আছে বইন্ডে দিলা তারা বড় করিয়া বইন্ডে দিছইন আর তালিবর সরে যদি দেখাশোনা না করেন তো হেড অফিসে গন্ডগোল লাগি দিব আর এরা মায়া করেন নিজের ফুরুতারে সব আপন বাইয়ে তার বাতি যাওয়া যে রত তা মায়া করে না কিন্তু আপনার তালিবর্ষ ওয়াইফর বাইয়ে বাগনা বাগনি খুব বেশি মায়া করে টিকুয়ে ন টিকুয়ে ঠিক আছে এখন আপনি বিয়া দিতা অবশ্যই বিয়া দিতা পারবা আপনি বিয়া দেখা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট রুট বিয়া যদি দিলাইন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষয়র বরকত আইব আল্লাহর নবী কইরা অ্যান্ড সুন্নতি শাদি হইল আমার সুন্নত আমার ট্রেডিশন আমার বেসিক প্রিন্সিপলের মাঝে একটা ইকটার মাঝে করলে ক্ষয়র বরকত ফাইবাই এক বিবি ফাইবাই বাচ্চা ফাইবাই আর ফ্যামিলি আত্মীয়তা ফাইবাই আমার উম্মত বাড়িবা এর কারণে গয় হেড আবুল কালাম সাহেব থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ জি আমাদের পরবর্তী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী নর্তামটন আরে বাপরে এত সুন্দর নাম নর্তামটন থেকে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবে কইরা আপনার আর অ্যাডভাইস নিয়া আমি ব্রিটিশ পাসপোর্টও লাগি এপ্লাই করছিলাম আলহামদুলিল্লাহ পাসপোর্ট ফাইল হয়েছি আমি তো আপনার লোকে একটু মজাক করছি বলে বড় চকলেটর ফোকেট ফাটাই না এখানে আমরা ফাটাই নিলাম মানুষে কিন্তু ডায়াবেটিসের কারণে আই ফাইল চকলেট পকলেট মিষ্টি মিষ্টি খাওয়া যায় না এর বদলা মিষ্টি মিষ্টি একটু দোয়া করিলেন যেন চৌধুরী সাহেব উই উইল বি ভেরি হ্যাপি হ্যাঁ ইহকাল এবং পরকালর মঙ্গলর লাগি দোয়া করিলেন যদি আল্লাহ নবীয়ে ফরমাইন আর দোয়া ও মুখুল এই বাদা সকল এবাদতর মগজ হইল দোয়া আপনি যদি একটু দোয়া করিলেন আমরা লাগি তা মিষ্টি মিষ্টি চাইতে আরো বহুত পালা আপনার প্রশ্ন হইল যে এখন তো ব্রিটিশ পাসপোর্ট ফাইল হয়েছি বাড়ির শেষ সাহেব এখন আমার যে বিআরপি কার্ড আছে একটা কোন অ্যাড্রেসে ফাটাইতাম আপনার যে বিআরপি কার্ড আছে ও বিআরপি কার্ড যে সময় ফাটায় খালি কার্ড ফাটায় না আমি আজকে গতকালকে একটা ও ফাইছি এটা লোকে একটা চিঠি দেয় দেখুন যেন চৌধুরী সাহেব ও সিটির মাঝে দেখবা অ্যাড্রেস উড্রেস কইয়া দিছে তারা যে এই কার্ড কিলা ফাটাইতা এই কার্ড দিয়ে খাটিয়া সাইড টুকরা করিয়া আর এক অ্যাড্রেস একটা দিয়া দিছে ও অ্যাড্রেসে ফাটাই দিতে হইব আপনার বুঝছেন না তারা রিকমেন্ড করে এইটা ফাটাইবার লাগি যদি নাও ফাটাইন তাহলে একটা রেজিস্টার করিলে করে দিতে পারেন কিন্তু বালা হইল আপনার রেকর্ডর লাগি এটারে সাইড টুকরা করিয়া আর যে ঠিকানাত ও ও কার্ড আওয়ার সময় যে সিটি দিছিল অক্টার মাঝে একটা ঠিকানা আছে হোম অফিসর ও ঠিকানায় পাঠাই দিন যেন কংগ্রাচুলেশন আপনার ব্রিটিশ পাসপোর্টের লাগি জাকালের সবাই গো টু কলা নাম্বার নাইন জি কলা নাম্বার নাইন আহমদ আলী আহমদ সাহেবে কভেন্ট্রি থেকে হইরা খুব ছোট শহর বাট খুবই সুন্দর কভেন্ট্রি ইজ ভেরি নাইস আমি কভেন্ট্রির এক ক্লায়েন্টর আঠারোটা কেস করছি উড ইউ বিলিভ মি এটা কেমন কথা যে সময় 
2002 সালে সেক্টর বেস আরম্ভ হইল তখন আমরা আমারও এবড় নাম হরা ক্লায়েন্ট এই নাসে নুরউদ্দিন সাহেব হইয়া বদল লোক রেস্টুরেন্ট আছিল তিনটা না সাইটা ওন তাইন বহুত মানুষ আনছইন তান গ্রামর টমর হলটি রিভিউ জিতো আর বারিস্টার কুতুবউদ্দিন সিকদার রেকর্ড তো নিলেও একটা হই জিতো নিলেও একটা হই জিতো মাশাআল্লাহ কতটা হই ছিল 18 টাকা কই সুবহানাল্লাহ আমার মনে হয় 18 টাকা জি জি এখন কমেন্টি দেই করা দিনকু আমি গাইছি কমেন্টি গত 2 তারিখ এই নভেম্বরর একটা কেস কমেন্টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হরি আইছি মাশাআল্লাহ আমো সাবে কইরা জেন ব্যারিস্টার সাহেব আমরা আরেকটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে তাইলে এটা পরে দেই বিরতি থেকে এসে আমরা প্রশ্ন উত্তর দেব এবং আপনারা যারা দর্শক লাইনে আছেন আপনাদের কল নেব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন दर्शक विज्ञापन बिरतर पर आबा फिर खबर आहमेद उनार प्रश्न उत्तर समय विज्ञापन बिरतीम बिरती शेष एब असम्पूर्ण प्रश्न उत्तर देवें बेस्टर सहेब जी अहमद भाई कमेंट फोन कर सहमद भाई कईरा दुला भाई खाम दुला भाई फक्को थी फोन कर सुला भाई एन इू नैशनल यूरोपियान नैशनल दुहजार उन्नीस साल देश आई सैन দুহাজার উনিশ সালে আবার এর মানে কিতা তাই এখন ইদেশ সেটেলড হইতে পারছই না পারমানেন্ট হইতে পারছই না তান কিন্তু প্রি সেটেল স্ট্যাটাস আছে কংগ্রাচুলেশনস আমের সাপ বই নাইলে সুবাহান আল্লাহ বনির গরো গিয়ালে মোটা গোয়াল মাছ আর রুই মাছের ফেটি বই নিয়ে যে সময় দিবা হবে খা মাশাল্লাহ বনিন তো লাখান ইলা মায়া দুনিয়ার মাঝে খুব কম জায়গাত আছে বুঝছেন আপনার বই নাইবা দুলাবাই অ্যাপ্লাই করছেন এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্সও লাগি ওয়াইফ ওর তান ওয়াইফ ওর আপনার বনির আর বাগনা বাগনি আইবা লাগি দোয়া খরক ইনশাল্লাহ আইতা কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স অফিসার লাগি ইয়ে এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স লাগি কিন্তু কোনো কিছু জানান না ব্রিটিশ হাই কমিশনে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই ই দুলাবাই যদি এই দেশ সেটেল হইন আপনার বইন ইনশাল্লাহ শি উইল কাম সুনার অল লেটার এখন সকলটা দিয়া যদি তাইন খরিয়া থাকেন তাইলে ইট উইল বি পজিটিভ কারণ তা আপনার দুলাবাই ফুটি গেছেন ট্রানজিশনের মাঝে না ই দিক না ও দিক এখন প্রি সেটেল স্ট্যাটাসে দুই দিন পরে তাইন এখন আর ইউরোপিয়ান থাকতা নাই তাইন ওই দিবার সাধারণ ইমিগ্রেন্ট যারা অদেশ সেটেল স্ট্যাটাস নিয়ে আসেন অথবা ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে আসেন ওলাহান হয়ে যাইবা আপনার ইকটার লাগি যদি সঠিক উত্তর চাইন আহমদ ভাই তাইলে আমি এডভাইস করম আপনার দুলাবাইর কাজটা কি এই যে এন্টি ক্লিয়ারেন্স অ্যাপ্লিকেশনের কপি লইয়া কোনো লয়ারের কাছে গিয়ে একটু এডভাইস নেওয়া কিন্তু শুধু দেরি হওয়ার লাগি এডভাইস নেওয়ার দরকার নাই একটা আইব যদি কোনো নেগেটিভ কিছু হয় তাইলে ইউ মাস্ট গেট একজন দুইজন তিনজন লয়ার গেছে এডভাইস নিয়া কভেন্টি তো বার্মিংহাম লাগা দরজা এক দরা জায়গা আপনি বার্মিংহাম মেলা লয়ার খোলা আসেন আর আমি জানি বালা বালা লয়ার খোলা আসেন বার্মিংহাম তারা গেছে থেকে এডভাইস দিবা কিন্তু সবর করুকা ইনশাল্লাহ আপনার বইন বাগনা বাগনি সহ লইয়া আইবা একদিন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বেশ সাহেব দর্শক আপনারা অনেকেই লাইনে আছেন আমরা আপনাদের আর অপেক্ষা রাখবো না আমরা কল নিব কে আছেন লাইনে থেকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমার নাম মোহাম্মদ খায়রুল বাশার আমি কেন্ট থেকে বলছিলাম কোথা থেকে কেন্ট কেন্ট থেকে খায়রুল বাশার জি আপনারা প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আসলে প্রথমে আমি লয়ান জাস্টিস এর অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার সাহেব এবং প্রশ্ন দুইজন কে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য धन्यवाद सुंदर प्रश्न 
বেরেস্টার সাহেব আপনার প্রশ্ন পেয়েছেন এবং অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী কলারের কাছে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম জি নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আমরা কলারকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা পরবর্তী কলারের কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি লন্ডন থেকে বলছি লন্ডন থেকে কে বলছেন জি আমি এখানে লোকে বলছি জি বলুন আপনার প্রশ্ন করুন আপনি পড়াশোনাটা হইল যখন মনি সাবি মারা গেছে ওই যে সে ভাই সুচর কে সামি একজন সাবি মারা গেছে একজনের বলতে আছে স্পেসিফিক কোশ্চেন করলে ভালো হয় আমি বলেন ওই সাবি দাই আকি তো দেশর আকি যে জায়গা তো বিত হইয়া গেছে হুম লন্ডনে তাই তো আপনি শুনতে থাকুন লুৎফা বেশ অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন বিশ্বাস আমরা এখন আর প্রশ্ন নিচ্ছি না এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে চেষ্টা করবো আরো আমাদের যারা লাইনে আছেন নেয়ার খায়রুল বাসার ক্যান থেকে খায়রুল বাসার শব্দের অর্থ কি জানেন আপনি ভালো মানুষ নামের একটা নামের একটা ইমপ্লিকেশন থাকে মানুষের উপরে এ কারণে আমি প্রায় বলি অনেক আগে যখন লাইভ অনুষ্ঠান করতাম কে ডলি গুলু বুলু দুলু এই সমস্ত নাম বলতো আমি সবাইকে বলতাম যে মা বাবারা বাচ্চা হইলে ভালো একটা মিনিংফুল নাম দিয়েন আপনার আব্বা আম্মা ঠিক করেছেন আপনার নাম রেখেছেন খায়রুল বাসার সুবাহ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আপনি একজন ভালো মানুষ কোথায় বোঝা গেছে ইউ আর এ গুড ম্যান আপনি কেন থেকে বলেছেন খায়রুল বাসার সাহেব আপনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ এসেছিলেন অনেক আগে তো আসার পরে অ্যাপ্লাই করেছিলেন সরকারের কাছে অন দ্য বেসিস অফ এ চাইল্ড বাচ্চা একটা হয়েছে তো আড়াই বছর আড়াই বছর করে আপনি আপনি এখন দ্বিতীয় আড়াই বছর চলতেছে আপনার কিন্তু বাচ্চা একটা ছেলে আছে ছেলের বয়স দশ বছর হওয়াতে কোনো বাচ্চা যদি এ দেশে জন্মগ্রহণ করে irrespective of their parents nationality ma baba nationality jai hok er karone tader naam holo great britain bachcha jodi ekhane 10 bochor age jonmo hoy jonmo theke 10 bochor pore automatically the child is entitled to british nationality 
আপনার বাচ্চার তাই হয়েছে তার জন্মসূত্রে সে দশ বছর পরে ব্রিটিশ পাসপোর্ট পেয়ে গেছে আপনি হয়তো শুনেছেন যে যেহেতু আপনার বাচ্চার ছেলের ব্রিটিশ পাসপোর্ট হয়ে গেছে তাইলে আপনি কেন দশ বছর আবার অপেক্ষা করবেন আপনি আবার আপনিও তো ব্রিটিশ ন্যাশনালিটির জন্য অথবা ইন্ডিফিনেট লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন না ভাইজান আপনি এক একজনের এক এক আইন আপনার বাচ্চার জন্য এক আইন আইন এবং আপনাদের জন্য অন্য একটা আইন প্রথম যে চিঠি দিয়ে আপনাকে টেন ইয়ার রুট দিয়েছিল ওই টেন ইয়ার আপনাকে না যাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কোনো স্পেশাল ক্যাটাগরিতে যদি আপনি না পড়েন তাহলে আপনি ইন্ডিফিনেট লিভের জন্য এর আগে করতে পারবেন না মাপ চাইতেছি ভালো থাকেন সবর করেন গুড ডেজ আর কামিং ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ কাদুল বসু সাহেব জি আমাদের পরবর্তী কলার ছিলেন একজন সম্মানিত বোন আমি তো ভাবছিলাম মহিলারা মনে হয় শুধুমাত্র কলা নাম্বার ওয়ান এই বছরের প্রথম কলার ছিলেন মহিলা আর মহিলারা আসতেছেই না এখন দেখতেছি আরও দুইজন মাসাল্লাহ লন্ডন থেকে এক বদ্র মহিলায় ফোন করছেন তাইন খৈরা তান অথবা একজন মহিলার হাজব্যান্ড মারা গেছেন বাইশ বছর আগে হাজব্যান্ড মারা গেছেন বাইশ বছর আগে বিদেশি হল যাও এই কি অবস্থা বাচ্চা খাচ্চা আসেন কিন্তু হাজব্যান্ডর বাইন যারা দেশও আসেন এরা তান হাজব্যান্ডর দাগা জমিন যেটা আছে ওটা হলতা এরা লইয়া যাই রাখি এখন কিতা করতা শুনেন আপনি আপনার বাচ্চা ইন্তরে দিয়া ই দেশও যদি কোনো লয়ার দরেন তো অতটা ঠেকা যাইব চারি পাঁচ হাজার পাউন্ড দিব আপনার বাচ্চা এখন লইয়া আপনি নিজে একবার দেশও যাকা দেশও গিয়া হলে দেখবা যে এই জায়গা জমিন আপনার হাজবেন্ডর যে আছে ইকনাইন বাই ইন তোর নামে গেছে কি নি না গেছে না আপনি এখন পর্যন্ত যদি তদবির করেন কোনো বালো লোয়ার দরিয়া আমরা সিলেট বারো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বালো বালো লোয়ার হল আসেন ইতা মনে করকা ইতা ছোটোখাটো দেতা বিচারক টিচারক ইতারে ফোলাইতে পারবা যেমন গুলাম রব্বানী চৌধুরী সাহেব যেমন লালা বাই আসেন যেমন শিবলি বাই আসেন অথবা এই ধরনের দেওয়ানি মামলার মোহাম্মদ আলী সাহেব আসেন অনেক উকিল হল আসেন ভেরি ভেরি লাইনেড আপনি যদি গিয়ে একজন দেখেন বলে এই অবস্থা তারা তোড়া পয়সা নিবা আর আপনার এই কাজটা শুনুকা ম্যাডাম আমাদের রবিজি কি বলেন কালা রসুল উল্লাহ খুব খেয়াল করি শুনুন যেন কালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মাম্মা দুনা মালিহি ফাহুয়া শহীদুন যে মানসে নিজর মালর লাগি নিজর জায়গা জমিনর লাগি নিজর সম্পদর লাগি যদি জান দিলায় মায়ের করিয়া ফাইট করিয়া ফাহুয়া শহীদুন এই মানস শহীদই দরজা বুঝছেন আপনার হাজবেন্ডর এই সম্পত্তির লাগি আপনার বাচ্চারা যদি যায় নিজর সম্পদরে প্রোটেকশন করা একটা আপনার ডিউটি আপনার বাচ্চা ডিউটি আর বর্তমান বাংলাদেশ সরকারেও কিতা হয় বাংলাদেশ সরকারে হয় দেন আপনি কিতা করছেন আপনার প্রোটেকশন খালি গিয়েও কেস একটা করে দিলা অমুকর বিরুদ্ধে এই প্রপার্টিরে প্রোটেকশন দেওয়ার লাগি আপনি কি পদক্ষেপ নিছেন এর কারণে সরকার ও আমরা বিদেশি হলোর প্রতি বহুত দয়াবান গত কালকের না পরশু দিন বাংলাদেশ সরকারে আয় ইয় বানাইছে যে ডিসেম্বরের সাতাইশ তারিখ ডিসেম্বরের সাতাইশ তারিখ না ডিসেম্বরের শেষের ত্রিশ তারিখ প্রবাসী দিবস প্রবাসী দিবস বিদেশি হলো লাগে একটা দিবস আপনার ডিভোট করে লিছে এর কারণে আপনার ফুয়াইন্তর লিয়ে যাওয়া ধরাই না জানু ইউ হ্যাভ টু ফাইট ফর ইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী কল আছেন বার্মিংহাম থেকে লুৎফা লুৎফা বইনে ফোন করছেন বার্মিংহাম থাকি আপনি কইরা যেন আইয়া এসাইলাম সাইসলা আপনি নিজে নিজে ইলা কই না জানু বলে রিফুজি 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 শুনতে একটু বাদ শুনায় বুঝছেন আপনি কইতে বলে আমরা পাঁচ বছর আগে আইয়া এসাইলাম করছিলাম আমরা এসাইলাম ক্লেম করছিলাম ও হিসাবে আমরা এসাইলাম দেওয়া হয়েছিল পাঁচ বছর লাগে দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারির পাঁচ তারিখ আজকে একটা বড় এক দিন আপনার আপনি কইবা আজ থেকে লিয়া আর কই না জানো রিফুজি রিফুজি কইবা আমরা এসাইলাম ক্লেম করছিলাম মার এসাইলাম আমরা ক্লেম যে একটা ওটা সাকসেসফুল হয়েছে ওটা কামিয়াব হয়েছে বুঝছেন কথার মাঝে শুনতে একটু বালা যে একটা শোনায় 
অক্টা কইতা আপনি সুরের যদি কোনো কিছু সম্বোধন করেন এটা শূন্য তৈল যে নামে একজন ডাকলে মনো মানুষ খুশি হয় ও নামে ডাকিতা একজনের নাম কটাই মিয়া কিন্তু বিচারার নাম হইল আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান ডাকলে বড় খুশি হইন তা আপনি আব্দুর রহমান কটাই মিয়া তৈয়া কটাই তৈয়া আব্দুর রহমান ডাকিতা এরকম রিফিউজি আর এসাইলাম ক্লেমেন্ট এটার মাঝে শুনতে শোনায় এসাইলাম ক্লেম আপনি এই পাঁচ বছরে বহুতটা শিখছেন বহুত অফিস আদালত মারছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আজকে পাঁচ বছর আপনার ফুটছে লুৎফা বেগম আপনার প্রশ্ন হইল এই যে বিআরপি কার্ডটাও আড়াই লিসলা যে আপনার এই পাঁচ বছর কমপ্লিট কোন দিন হয় কোনটা শুনলে আপনি খুশি হইবা সকা চাইন আজকে তো যেদিন তারা দিছিল যে ডিসিশনটা এই ডিসিশন হইলে আজকে আপনি খুশি হয়ে যাব খা আলহামদুলিল্লাহ কোন জানো আমি খাওয়ার বাদে আজকের তারিখে আপনি ইন্ডিফিনেট লিবর লাগি কোয়ালিফাই করছেন আপনি ইন্ডিফিনেট লিবর লাগি এপ্লাই করবা আজ থেকে আর রিফিউজি হই না জানো ঠিক আছে আর আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করেন জানো আর আরো খান আরো গুড নিউজ কই আপনার ও যে চিঠিত দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারির ফার্স্ট তারিখ তারা যে চিঠি দিছিল ওখানের মাঝে লেখা দেখুন যেন আছে যে আপনার ইন্ডিফিনেট লিভ করলে কোনো ইংলিশ টেস্টও লাগত নাই লাইফ ইন দ্য ইউকেও লাগত নাই ইন্ডিফিনেট লিভ যদি করেন তাইলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আর একটু সব চিঠি কি সমান হয় অলমোস্ট অল অফ দেম ধন্যবাদ হইলো আমরা লাগি দোয়া করতাম ফ্রি অ্যাডভাইস দিয়ার আমরা दीर्घायुना प्रश्नता प्रश्न हम वेतन पाइल बोनस गो पाइल वेतन हिसाब से काउंट होना आवेदन करते उत्तर फोन कर নিউপোর্ট একটা প্রিয় শহর আমার সেটা তো আপনি বলবেনই হ্যাঁ নিউপোর্টে আমি কোর্টে যতদিন গেছি কোনোদিন আমি খালি হাতে ফিরত আসি নাই আমি কোনো বেইল অ্যাপ্লিকেশনে গেলেও নিউপোর্টে একটা কোর্ট আছে আলহামদুলিল্লাহ স্লাভলি এবং নিউপোর্ট এবং কার্ডিফের মধ্যে বড় বড় ঘর আছে বড় বড় বাড়ি আছে এগুলো কম দামে মাত্র চার পাঁচশো হাজারে আপনার বিরাট বিরাট এখানে দুই মিলিয়নে পাবেন না যে বাড়ি ওইখানে হাফ মিলিয়ন পাউন্ডে পাবেন ভালো থাকেন আপনি নিউপোর্টে আসাদুজ্জামান সাহেব আপনি বলতেছেন এসেছিলেন আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে তারপরে আপনি কেরার ভিজায় চলে গেছিলেন কেরার ভিজায় যাওয়ার পরে কংগ্রাচুলেশন গত দেড় মাস আগে গিয়ে বিয়ে করে এসেছেন আপনার প্রশ্ন হলো প্রথম প্রশ্ন যে কেরার ভিজায় তো নর্মাল যে টি আর টুতে যে বেতন দেখানো লাগে এইটা থেকে কম বেতন দেখালে চলে তো আপনি শুনেছেন যে এপ্রিল মাসে এটা আবার ছাব্বিশ হাজারে চলে যাবে এটা কি ঠিক শুনেন 
শুনেছেন কোনো কথার দাম নাই এখন পর্যন্ত হোম অফিস এরকম কোনো কিছু করে নাই কারণ কি হেলথ এবং কেয়ারার ভিসা যেটা এটা শর্টেজ অফ এমপ্লয়মেন্ট যারা এমপ্লয়ি শর্টেজ অফ ওয়ার্কার যারা এটা এখন পর্যন্ত আসাদুজ্জামান সাহেব ওইটা ছাব্বিশ হাজারে যায় নাই আপনি চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনাকে আরেকটা গুড নিউজ বলবো খেয়ার ওয়ার্কার যারা আসে এই দেশে দেখেন নর্মালি আসতে হলে আপনার এনএইচএসের ফি পনেরোশো ষাট পাউন্ড দিয়ে আসতে হয় কিন্তু কেয়ারার বিজার যারা আসে এদের ওই পনেরোশো ষাট পাউন্ড দিতে হয় না আপনার ওয়াইফের জন্য আমার মনে হয় এই টাকাটা দিতে হবে না যেহেতু আপনার ডিপেন্ড এটা গুড নিউজ না এটা অবশ্যই গুড নিউজ দুই নম্বর কথা হলো আরেকটা কথা কথিত আছে যে এই হেলথ কেয়ার বিষয়টা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে সেটা হলো এই এই কথিত আমাদের প্রোগ্রামে এইটা নেওয়া ঠিক না যখন কোনো আইন হয়ে আসবে তখন আপনাদেরকে আমরা বলবো এগুলো চায়ের দোকানে বলে বসে অনেক কথা বলে এমনি কলামে এই এই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক কিছু বলে এগুলোতে খেয়াল দেবেন না সোশ্যাল মিডিয়ায় এইটা মানে অপপ্রচার খেয়াল দেবেন সেজন্যই বলা হলো তারপরে আপনি বলছেন আসাদুজ্জামান সাহেব যে বোনাস পান যে বোনাসটা আপনার ইনকাম হিসাবে কাউন্ট হবে কিনা অফকোর্স এটা ইমিগ্রেশন আইনে বোনাস যেটা বলে আপনার ইনকাম কত এটা আর্নিং কত এটা বলে না আপনার ইনকাম কত এটা বোনাস হতে পারে টিপস হতে পারে সব মিলিয়ে আপনার আর্নিং এই ইনকাম কত এটা বুঝতে পেরেছেন আর তিন নম্বর প্রশ্ন যেটা এটা আপনার হলো যে পাঁচ আপনি শুনেছেন এবং জানেন যে হেলথ এবং ক্যারার ভিজায় পাঁচ বছর থাকলে ইন্ডিফিনিটলি পাওয়া যায় আপনার প্রশ্ন হলো আপনি বলছেন এটা ছোট্ট প্রশ্ন এটা ছোট্ট না এটা ভেরি কংক্রিট আপনার প্রশ্ন হলো যে যতদিন আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে থেকেছিলেন এটাকে হিসাব করে পাঁচ বছর হয়ে গেলে তো এই মাত্র আপনার ইন্ডিফিনিটলি সময় হয়ে যায় ভাইজান এটা আপনার পক্ষে যাচ্ছে না স্টুডেন্টের যে সময়টা এটা এই ইন্ডিফিনিট লেভের জন্য কাউন্ট হবে না যেদিন থেকে আপনি কেয়ারার ভিজার পেয়েছেন ওই দিন থেকে পাঁচ বছর পরে আপনার ইন্ডিফিনিট লিভের সময় আসবে কথাটা ক্লিয়ার বোঝা গেছে জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওই দিন থেকে গণনা করা হবে পাঁচ বছর জি 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 আমরা মনে হয় সর্বশেষ একটা কল নিয়ে সংক্ষিপ্ত জি প্লিজ জি দর্শক আপনারা যারা লাইনে আছেন আমরা আর নিতে পারবো কিনা তবে আপনার এখন আপনার যার প্রশ্ন নিচ্ছি এটার উত্তর দিয়ে আমরা হয়তো আর চেষ্টাও করতে পারবো না সময় খুবই সংকীর্ণ কে আছেন লাইনে সালাম আলাইকুম জি কদা আসসালাম আলাইকুম কলার মনে হয় আমরা ড্রপ করছি আমরা চেষ্টা করব কলার না থাকলে আমাকে এক মিনিট দুই মিনিট সময় দিয়ে দেন অবশ্যই জি সম্ভবত আর কেউ লাইন আজকে আর উত্তর দেয়া যাবে না তো যে সময় আছে না একটা একজন কলার আছেন না নেই আচ্ছা নেন জি আসসালামু আলাইকুম জি আপনি টিভি ভলিউম বন্ধ করুন না হয় আমরা প্রশ্ন নিতে পারবো না সময় খুবই কম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি আমলা না থেকে বলছি নামটা বলেন প্লিজ जिज्ञासा <laughs> चले जाए तीन चार मानुष हो जाए सब देखें কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ করব ইউটিউবে যারা দেখেন মেহরবানি করে সাবস্ক্রাইব করবেন নিচে একটা ইয়ে আছে ভাল লাগলো কিনা এইটা মানি হলো আপনার ভাল লাগতেছে আর এইটা নিচের দিকে মানি আপনার ভাল লাগে নাই যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান ভালো লাগে মেহরবানি করে এইটা দিয়ে একটা লাইক দিবেন আর ফেসবুকে তো আছেই ফেসবুকে আপনারা মেহরবানি করে দেখবেন আগামীকাল সকালে সাড়ে নয়টায় এখান থেকে রিপিট দেখানো হবে 
যদি আপনারা মনে করেন যে কৃতজ্ঞতার কথা বলেছি শুকরগুজারি তাইলে আপনারা শুকরগুজারি কিভাবে আদায় করবেন আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন আমার বন্ধুবর দামান ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন যারা এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত আছেন সবার জন্য একটু দোয়া করবেন ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সাহেব আপনারা দর্শক প্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখান থেকে দেখলেন আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের জন্য ব্যারিস্টার সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে থাকেন সেটাও আপনাদের জন্য আমরা এই অনুষ্ঠান আগামীকাল সকাল সাড়ে নটায় আপনাদেরকে আবারও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান ফেসবুক পেজ এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ